Un lavoro di grande ingegneria dopo un periodo relativamente breve siamo alla stretta finale. La seconda canna del baldaccio sta per essere conclusa. Mancano 8 metri, la conferma arriva dall'assessore Marco Sacchetti. Per sfondare quindi sarà questione di, di pochi giorni, la settimana prossima. Eh, ne abbiamo spinti più di 30 perché è 42 metri complessivamente il, il nuovo sottopasso. E come accennavo prima è un'opera di ingegneria insomma, di particolare rilevanza, non è che si vede tutti i giorni un'opera di genere, attraversare un fascio di binari importante come quello della stazione d'Arezzo in cui ci sono anche due binari dell'alta velocità. Quindi una bella opera e tra poco vedremo la luce proprio perché sfondando vedremo la luce. I vantaggi legati alla circolazione saranno enormi. Ora invece la città avrà la possibilità sì, di andare sempre verso diciamo, via Le Cittadini, via Veneto, però di andare anche verso Pescaiola con questa nuova viabilità che avrà un doppio senso di marcia. E a dirigere il macchinario un tecnico calabrese da anni trapiantato a Milano. Abbiamo eh, diciamo una spinta con olio, olio dinamica che adoperiamo delle centraline, dei martinetti, delle prolunghe di acciaio e spingiamo questo tunnel avanti. Lo smarino, noi lo chiamiamo le gallerie lo smarino, viene fatto con gli escavatori, non con le prese o meno. Per il taglio del nastro appuntamento in estate. Taglio del nastro, ma io penso sicuramente anno nuovo, ci sarà da fare tutto, ovviamente ora tutte le opere diciamo, di sistemazione stradale che sono relativamente semplici rispetto all'opera che abbiamo fatto ora, però richiedono del tempo, quindi i tempi contrattuali, il periodo estivo, diciamo entro maggio. Giugno, dai, sì, maggio.